পুনৰ স্বাগতম জনাইছ আৰু পুনে পুনে আপোনালোকক গীতানগৰ লৈ লৈ যাবলৈ বিচাৰিম আজি অসম ভ্ৰমণ হৈছিল লগতে গীতানগৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ ভ্ৰমণ হৈছি আৰু গীতানগৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে ইয়াত বিকৃত ভাৰত বিকৃত উত্তৰপূৰ কাৰ্যহুছি তেও ভাগ লৈছে আৰু প্ৰায় 55600 কোটি টকা বৃহৎ প্ৰকল্প উত্তৰপূৰৰ সহন কৰি ৰাজ্যৰ বাবে टेलीकॉम की हो या टेक्सटाइल की हो पूर्वोत्तर को आखिरी नहीं बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती इन आवर रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ रियलाइजिंग द विजन ऑफ विकसित भारत द नॉर्थ ईस्ट इमर्जेस एज द बेड रॉक ऑफ आवर नेशंस प्रोग्रेस टुडे मार्क्स अ हिस्टोरिक ओकेजन एज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी inaugurates 123 key developmental projects and lays the foundation stone for 95 new projects in six states of NER in Arunachal Pradesh a total of 33 projects completed at a total cost of rupees 5600 crore are being inaugurated which include strategically important all weather sela tunnel and jal jeevan mission project providing clean drinking water to all households foundation stone are also being laid for eight projects with a total outlay of rupees 35600 crore which include the bank multi purpose hydro power project in manipur 45 projects completed at a total cost of rupees 1700 crore are being inaugurated which include four lining of imphal more section foundation stones are also being laid for 36 projects with a total outlay of rupees 1750 crore in meghalay five projects completed at a total cost of rupees 20 crore are being inaugurated which include a farmers hostel come training center foundation stones are also being laid for two projects with a total outlay of rupees 300 crore which include an IT park at Tura in Nagaland seven projects completed at a total cost of rupees 1100 crore are being inaugurated foundation stones are also being laid for five projects with an outlay of rupees 600 crore which include widening of important roads in Bokha and Zuneboto districts in Sikkim 22 projects completed with a total cost of rupees 100 crore are being inaugurated which include a new road from Tharpu to Dharamdin foundation stones are also being laid for 32 projects with an outlay of rupees 360 crore which include redevelopment of Rangpur railway station in Tripura 11 projects completed at a total cost of rupees 2500 crore which include coverage of tap connections in 1.5 lakh rural households and land port at Sabru. Foundation stones are also being laid for 12 projects with a total outlay of rupees 6,000 crore, which include four lining of Agartala bypass. Today's launch and foundation laying of these projects across the Northeast epitomizes our leader Honorable PM Sri Narendra Modi ji's unwavering commitment to progress and prosperity in the region. Together, let us embark on this transformative journey towards Vikasit Bharat and Vikasit Northeast. <laughs> उद्योग एवं व्यापार संवर्धन हेतु एक नई योजना उन्नति के नाम से लागू की है अब हम इस योजना के बारे में एक वीडियो की प्रस्तुति करेंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन अ कैप्टिवेटिंग ब्लेंड ऑफ ब्यूटी एंड इकोनॉमिक प्रॉमिस our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi always refers to Northeast region as Ashtalakshmi. Northeast mein tej vikas ki ye dhara aise hi pravahit hoti rahe. Kendra sarkar 
आज एक नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है टू टेक द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन टू द नेक्स्ट लेवल एंड हॉनर्स इट्स अ मेन्स पोटेंशियल उन्नति ट्वेंटी फोर इज बींग by the visionary prime minister under the scheme new and expanding industrial enterprises will get attractive incentives amounting to over rupees 10000 crore for the next 10 years under the scheme registration process is digital and transparent investment incentive support enterprises in setting up their businesses central capital investment subvention offers more than rupees 1000 crore of incentives to help industrial units with access to easy loans manufacturing and services linked incentive msli unlocks benefits exceeding rupees 6000 crores and reduces compliance burdens northeast will take a huge stride in this amrit call towards becoming the manufacturing hub of india the initiative will create over 80000 direct employments the initiative focuses on green and eco friendly development a grand opportunity awaits the enterprises and industrial bodies to join this new journey and contribute towards vikasit bharat and a brighter tomorrow for people of northeast bahut bahut dhanyawad ye bhi sajno ab hum माननीय प्रधानमंत्री जी से आज ही उद्घाटित सेला तनल यानी सेला सुरंग से पहले काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने की प्रार्थना करते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय सेला सुरंग से पहले काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय सेला टनल से गुजरता हुआ पहला काफिला देवी से जनू जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं और इस विशेष अवसर पर सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक एवं अन्य पदाधिकारी भी इस विशेष अवसर पर उपस्थित बहुत बहुत धन्यवाद महोदय अब हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से सादर अनुरोध करते हैं कि अरुणाचल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई बिल्डिंग विकसित अरुणाचल नामक कॉफी टेबल बुक का विमोचन करने की कृपा करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने कर कमलों से बिल्डिंग विकसित भारत अरुणाचल नामक कॉफी टेबल बुक का विमोचन करते हुए अरुणाचल प्रदेश सरकार की अब तक की बहुत ही बेहतरीन यात्रा पर आधारित कॉफी टेबल बुक बिल्डिंग विकसित अरुणाचल बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय और अब देवी सज्जनों हम मंच पर विराजमान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करते हैं कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें आह्लादित करें हमारा मार्गदर्शन करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय के राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री गण 
केंद्रीय कैबिनेट के मेरे साथी राज्यों के मंत्रीगण सांसद साथी सभी विधायकगण अन्य सभी जनप्रतिनिधि और इन सभी राज्यों के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों पूरे देश में विकसित राज्य विकसित राज्य से विकसित भारत इसका एक राष्ट्रीय उत्सव तेज गति से जारी है आज मुझे विकसित नॉर्थ ईस्ट के इस उत्सव में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के साथ एक साथ हिस्सेदार बनने का अवसर मिला है आप सभी इतनी भारी संख्या में यहां आए हैं मणिपुर मेघालय नागालैंड सिक्किम और त्रिपुरा से भी हजारों संख्या में लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं विकसित नॉर्थ ईस्ट का संकल्प लेने के लिए मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं मैं अरुणाचल अनेकों बार आया हूं लेकिन आज मिजाज कुछ अलग ही नजर आ रहा है यानी जहां मेरी नजर पहुंच रही है लोग ही लोग हैं और उसमें भी माताएं बहनों की संख्या अद्भुत अद्भुत वातावरण है आज साथियों नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हमारा विजन अष्टलक्ष्मी का रहा है साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के साथ भारत के ट्रेड टूरिज्म और दूसरे रिश्तों की एक मजबूत कड़ी यह हमारा नॉर्थ ईस्ट बनने जा रहा है आज भी यहां एक साथ 5000 करोड़ रूपी पचपन हजार करोड़ रूपये से अधिक के प्रोजेक्ट उसका लोकार्पण या शिलान्यास हुआ है आज अरुणाचल प्रदेश के 35000 फाइव थाउजेंड गरीब परिवारों को अपने पक्के घर मिले हैं अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के हजारों परिवारों को नल कनेक्शन मिले हैं नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों में कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है बिजली पानी सड़क रेल स्कूल अस्पताल टूरिज्म अनगिनत विकास के ये इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य के विकसित बनने की गारंटी लेकर के आए हैं नॉर्थ इसके विकास पर हमने जितना निवेश बीते पांच वर्ष में किया है यानी पहले जो कांग्रेस के या पुरानी सरकारें करती थी उससे करीब करीब चार गुना फोर टाइम ज्यादा इसका मतलब यह हुआ 
कि हमने जो काम पांच साल में किया जितना धन पांच साल के लिए लगाया इतना ही काम करने के लिए कांग्रेस को बीस साल लग जाते क्या आप बीस साल इंतजार करते क्या बीस साल इंतजार करते क्या ये जल्दी होना चाहिए नहीं होना चाहिए मोदी कर रहा है कि नहीं कर रहा है आप खुश हैं साथियों नॉर्थ इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने विशेष तौर पर मिशन पाम ऑयल की शुरुआत की थी आज इसी मिशन के तहत पहली ऑयल मिल का लोकार्पण हुआ है ये मिशन भारत को खाद्य तेल के मामले में एडिबल ऑयल इसके मामले में आत्मनिर्भर तो बनाएगा ही यहां के किसानों की भी आय बढ़ेगी और मैं आभारी हूं नॉर्थ ईस्ट के किसानों का कि पाम मिशन शुरू करने के बाद बहुत बड़ी मात्रा में हमारे किसान भाई बहन पाम की खेती में आगे आए हैं जो एक बहुत बड़े उज्जवल भविष्य का काम होने वाला है साथियों मोदी की गारंटी मोदी की गारंटी तो सुन ही रहे हैं आप लोग लेकिन मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है ये जरा अरुणाचल में आएंगे ना इतने दूर सुदूर आपको साक्षात नजर आएगा पूरा नॉर्थ ईस्ट देख रहा है कि मोदी की गारंटी कैसे काम कर रही है अब देखिए 2019 में यहीं से मैंने सेला टनल का शिलान्यास करने का काम किया था याद है ना 2019 में और आज क्या हुआ बन गया कि नहीं बन गया बन गया कि नहीं बन गया क्या इसको गारंटी कहते हैं कि नहीं कहते हैं ये गारंटी पक्की गारंटी है कि नहीं है देखिए 2019 में ही डोनी पोलो एयरपोर्ट का भी शिलान्यास मैंने किया था आज ये एयरपोर्ट शानदार सेवाएं दे रहा है कि नहीं दे रहा है अब बताइए अगर मैंने 2019 में किया ना तो कुछ लोगों को लगता था कि मोदी तो चुनाव के लिए कर रहा है बताइए मैंने चुनाव के लिए किया था कि आपके लिए किया था अरुणाचल के लिए किया था नहीं किया था समय कोई भी हो वर्ष कोई भी हो महीना कोई भी हो मेरा काम सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए होता है जनता जनार्दन के लिए होता है आपके लिए होता है और मोदी की ऐसी गारंटी जब पूरी होती है तो नॉर्थ ईस्ट भी हर कोने से मैं कह रहा है यहां की पहाड़ियों से भी गुंज सुनाई दे रही है यहां की नदियों के कलरव में भी शब्द सुनाई दे रहे हैं और एक ही आवाज आ रही है और क्या पूरे देश में सुना अब की बार चार सौ बार अब की बार अब की बार एनडीए सरकार चार सौ बार एनडीए सरकार एनडीए सरकार अब की बार पूरी ताकत से बोलिए पूरे नॉर्थ ईस्ट को सुनाई दे अब की बार की बार साथियों दो दिन पहले ही केंद्र सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उन्नति योजना को एक नया रूप और उसको एक विशाल दायरे के साथ मंजूरी दी आप उसे एक छोटी फिल्म अभी देखी आपने और हमारी सरकार की कार्यशैली देखी एक ही दिन में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गाइडलाइंस बना दी और आज मैं आपके सामने आकर आप लोगों से 
उन्नति योजना का लाभ लेने का आह्वान कर रहा हूं ये सब कुछ 40-45 घंटों में हो रहा है दस सालों में हमने यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार दिया लगभग एक दर्जन शांति समझौते लागू किए हमने अनेक सीमा विवाद सुलझाए अब विकास का अगला कदम नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्री के विस्तार करने का है दस हजार करोड़ रुपए की उन्नति योजना नॉर्थ ईस्ट में निवेश और नौकरियों की नई संभावना लेकर आएगी इससे यहां मैन्युफैक्चरिंग के लिए नए नए सेक्टर्स और सर्विस जुड़ेंगे नए उद्योग लगाने के लिए सरकार मदद देगी मेरा पूरा जोर इस बात पर रहा है कि इस बार इससे स्टार्टअप्स नई टेक्नोलॉजी होम स्टे टूरिज्म ऐसे अनेक क्षेत्रों में जो युवा हमारे आना चाहते हैं मैं उन नौजवानों को पूरा पूरा सपोर्ट करने की गारंटी देता हूं मैं नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने वाली इस योजना के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं साथियों नॉर्थ ईस्ट में महिलाओं का जीवन आसान बनाना उन्हें नए अवसर देना ये बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है नॉर्थ ईस्ट की बहनों को मदद करने के लिए कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारी सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम में सौ रुपये की और कमी कर दी नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में हर घर नल से जल पहुंचाने का काम भी बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है और इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप देखिए आज अनेक विकास के कामों में नॉर्थ ईस्ट हमारा अरुणाचल पूरे देश में टॉप कर रहा है बताइए पहले तो मान लिया था यार यहां तो सब आखिरी में होगा आज जैसे सूरज की किरण पहले आती नहीं हा वैसे विकास के काम भी सबसे पहले यहां होने लग गए हैं आज यहां अरुणाचल प्रदेश में 45,000 परिवारों तक पीने का पानी पहुंचाने के प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है अमृत सरोवर अभियान के तहत भी यहां अनेक सरोवर बनाए गए हैं हमारी सरकार ने गांव की बहनों को लखपति दीदी बनाने का भी बहुत बड़ा अभियान चलाया है इसके तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी नॉर्थ ईस्ट की हजारों बहनें लखपति दीदी बन चुकी है अब हमारा लक्ष्य देश में तीन करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का है इसका भी बड़ा फायदा नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं को होगा बहनों बेटियों को होगा साथियों भाजपा सरकार के इन प्रयासों के बीच कांग्रेस और इंडी गठबंधन क्या करते रहते हैं ये आप अच्छी तरह जानते हो लोग क्या कर रहे हैं अतीत में जब हमारे बॉर्डर पर इन्हें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था कांग्रेस की सरकारें घोटाले करने में व्यस्त थी 
कांग्रेस हमारी सीमा को हमारे सीमा के गांवों को अविकसित रखकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही थी अपनी ही सेना को कमजोर रखना अपने ही लोगों को सुविधा और समृद्धि से वंचित रखना यही कांग्रेस के कार्य करने का तरीका है यही उनकी नीति है यही उनकी रीति है साथियों सेला टनल पहले तो भी तो बन सकती थी बन सकती थी कि नहीं बन सकती थी लेकिन कांग्रेस की सोच और प्राथमिकता कुछ और थी उनको लगता था पार्लियामेंट एक दो सीट है यार इतना काम क्यों करे इतने पैसे क्यों लगाए मोदी पार्लियामेंट मेंबरों की गिनती करके काम नहीं करता है देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के काम करता है केंद्र में मजबूत और राष्ट्र हित को प्राथमिकता देने वाली सरकार ने तेरह हजार फीट की ऊंचाई पर मैं तो देश के नौजवानों को कहूंगा कि इस टनल को देखने के लिए आना चाहिए कैसे हमारे यहां काम हो रहा है तेरह हजार फीट की ऊंचाई पर ये शानदार टनल बनाई है और मैं सेला के भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं आज वेदर के कारण मैं वहां पहुंच नहीं पाया हूं लेकिन मैं आपको वादा करता हूं मेरी तीसरी टर्म में मैं जरूर वहां पर आऊंगा आप लोगों को मिलूंगा इस टनल से तवांग में हमारे लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल रही है स्थानीय लोगों के लिए आना जाना और ट्रांसपोर्टेशन आसान हुआ इसे अरुणाचल में टूरिज्म को विस्तार मिलेगा ऐसे अनेक टनल्स पर आज इस पूरे क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हो रहा है साथियों कांग्रेस ने तो बॉर्डर के गांवों को भी नजरअंदाज कर रखा था उन्हें देश का अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया था हमने इन्हें आखिरी गांव नहीं मेरे लिए तो ये देश का प्रथम गांव है प्रथम फर्स्ट विलेज और हमने प्रथम गांव माना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू कर दिया आज यहां करीब सवा सौ बॉर्डर विलेज के लिए रोड प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है और डेढ़ सौ से अधिक गांवों में रोजगार से जुड़े टूरिज्म से जुड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है ट्राइब में भी जो सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं उनके विकास के लिए भी पहली बार हमने पीएम जनमन योजना बनाई है आज मणिपुर में ऐसी जनजातियों की बस्तियों में आंगनबाड़ी सेंटर्स का शिलान्यास किया गया है त्रिपुरा के साबरूम लैंड पोर्ट के शुरू होने से नॉर्थ ईस्ट को एक नया ट्रांजिट रूट मिलेगा व्यापार कारोबार आसान होगा साथियों कनेक्टिविटी और बिजली ये ऐसे काम हैं जो जीवन भी आसान बनाते हैं और कारोबार भी आसान बनाते हैं आजादी के बाद से लेकर 2014 तक नॉर्थ ईस्ट में ये आंकड़ा याद रखिए नॉर्थ ईस्ट में दस हजार किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए गए थे यानी सात दशक में जबकि बीते दस वर्षों में सिर्फ दस वर्षों में छह हजार किलोमीटर से अधिक नेशनल हाईवे बनाए गए हैं जितना काम सात दशक में हुआ उतना मैंने एक दशक में करीब करीब किए दिया है 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट में करीब 2000 किलोमीटर नई रेल लाइन बनी है पावर सेक्टर में भी अभूतपूर्व काम हुआ है आज ही अरुणाचल में 
दिबांग मल्टी पर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और त्रिपुरा में एक सोलर प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है दिबांग डैम देश का सबसे ऊंचा डैम होने वाला है यानी भारत के सबसे बड़े पुल की तरह ही सबसे बड़े डैम की उपलब्धि भी नॉर्थ ईस्ट को मिलने जा रही है साथियों एक तरफ मोदी विकसित भारत के निर्माण के लिए एक एक ईंट जोड़कर युवाओं के बेहतर फ्यूचर के लिए दिन रात काम कर रहा है वहीं दूसरी तरफ और मैं दिन रात कहता हूं तो मुझसे ज्यादा लोग कहते हैं कि मोदी जी इतना काम मत करो आज ही आज ही मैं अरुणाचल प्रदेश आसाम बंगाल और उत्तर प्रदेश चार राज्य में कार्यक्रम करने वाला हूं एक दिन में वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं ने जब ये मैं काम कर रहा हूं ना तो उन्होंने जरा मोदी पर हमले बढ़ा दिए हैं और आजकल लोग पूछ रहे हैं कि मोदी का परिवार कौन है कौन है मोदी का परिवार कौन है मोदी का परिवार कौन है मोदी का परिवार कान खोल के सुन लो गाली देने वालों ये अरुणाचल के पहाड़ों में रहने वाले हर परिवार कह रहा है ये मोदी का परिवार है ये परिवारवादी सिर्फ अपने ही परिवार का फायदा देखते हैं इसलिए जहां वोट नहीं वहां ये ध्यान नहीं देते अनेक दशकों तक देश में परिवारवादियों की सरकारें रही तभी नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं हो पाया नॉर्थ ईस्ट पार्लियामेंट में कम सदस्य भेजता है इसलिए कांग्रेस के इंडी गठबंधन ने आपकी परवाह नहीं की आपकी चिंता नहीं की आपके बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं की इनको अपने ही बच्चों की चिंता थी वो अपने बच्चों को ही सेट करने में लगे हैं आपके बच्चे अपसेट हो जाए उनको कोई परवाह नहीं है आपके बाल बच्चे किस हाल में इसकी परवाह इन्होंने कभी नहीं की और न कभी करेंगे लेकिन मोदी के लिए तो दूर सुदूर बैठा चाहे वो जंगल में रहता हो चाहे पहाड़ों पर रहता हो चाहे दूर दूर के छोटे गांव में रहता हो हर एक व्यक्ति हर एक व्यक्ति हर एक परिवार ये सारे मेरे परिवार हैं। जब तक हर व्यक्ति का पक्का घर मुफ्त राशन शुद्ध पीने का पानी बिजली टॉयलेट गैस कनेक्शन मुफ्त इलाज इंटरनेट कनेक्शन ऐसी सुविधाएं न पहुंचे तब तक मोदी चैन से नहीं बैठ सकता आज जब ये मोदी के परिवार पर सवाल उठाते हैं तो जैसा मेरे अरुणाचल भाई बहन कह रहे देश कह रहा है उनको जवाब दे रहा है हर परिवार कह रहा है मैं हूं मोदी का परिवार हर परिवार कह रहा है मैं हूं मैं हूं मेरे परिवारजनों जो आपका सपना है जो आपका सपना है आपका सपना वो मोदी का संकल्प है आप इतनी बड़ी संख्या में 
हमें आशीर्वाद देने के लिए आए एक बार फिर आप सभी को पूरे नॉर्थ ईस्ट को विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस विकास उत्सव के आनंद में यहां मेरे सामने जो भी लोग हैं उनसे मेरा आग्रह है अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए सब लोग अपना मोबाइल फोन बाहर निकालें और अपने मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट चालू कीजिए सब लोग मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट चालू कीजिए ये सेला टनल के उत्साह को के लिए ये विकास के उत्सव के लिए देखिए चारों तरफ वाह क्या नजारा है शाबाश ये है देश को भी शक्ति देने का इशारा देश को शक्ति देने वाला नजारा सब अपना सब अपना मोबाइल फोन निकाल करके फ्लैश लाइट चालू करिए विकास का उत्सव है ये विकास का उत्सव है ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन जा बैठे उनको भी मैं कहता हूं अपना मोबाइल फोन निकल निकाल करके फ्लैश लाइट चालू कीजिए मेरे साथ बोलिए भारत माता की फ्लैश लाइट चालू करके बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद